come to the menstrual cycle in this menstrual cycle we are going to discuss about four concepts four levels four pages four levels manaku discuss cheyadam first vachesi changes ekkada ekkada changes untai changes in pituitary hormones changes in the pituitary hormones changes in ovarian hormones their levels in this time changes in the ovary like about the follicles follicular changes and changes in the endometrium endometrium changes if four changes four stages lo chustunna what are the four phases the four phases are first menstrual phase and then next follicular phase and then next ovulatory phase last but not least the luteal phase ఈ ఫోర్ ఫేజెస్లో ఈ ఫోర్ చేంజెస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి ఫేజ్లోనూ ఈ చేంజెస్ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లోలో చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి పాలిక్యులర్ ఫేజ్లో ఇక్కడ చేంజెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఓవులేటరీ ఫేజ్లో ఈ ఫోర్ ఫేజెస్ ఫోర్ స్టేజెస్లో ఉన్న చేంజెస్ ఏంటి లుటియల్ ఫేజ్లో ఎండోమెట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఓవర్ ఎలా ఉంటుంది ఓవేరియన్ హార్మోన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి ప్యూటరీ హార్మోన్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి వాటి యొక్క చేంజెస్ ఏంటి అలా ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ టైప్స్ లో మనం దీన్ని కవర్ చేయబోతున్నాం మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ ని అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ ఫోర్ స్టేజెస్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ టైం పడుతుంది ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ నైన్ డేస్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ నైన్ డేస్ ద మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అండ్ దిస్ చేంజెస్ ఆర్ రిపీటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ ఎయిట్ టు ట్వంటీ నైన్ డేస్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అ సైక్లికల్ చేంజెస్ అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ ఓకే మెన్సెస్ or mensum mensum means month mensum means month menstrual cycle means monthly cycle okay this is what we are going to discuss now so ikkada first uh, already diagram undi kabatti nen diagram show chestu dantlo meek explain cheyadan try chestanu so first nen ikkada dots teesukuntanu for the menstrual flow it is the menstrual phase బ్లాక్ కలర్ డాట్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నాయి హార్మోన్స్ ఇన్ పిటరీ లెవెల్ ఓవేరియన్లో వచ్చే ఈవెంట్స్ అలానే ఓవేరియన్ హార్మోన్స్లో వచ్చే ఈవెంట్స్ ఏంటి అలానే యూట్రస్లో వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి ఫోర్ చేంజెస్ అలానే ఫోర్ ఫేజెస్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సో ఫేజ్ నెంబర్ వన్ ఇది ఫేజ్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ ఒక లైన్ ఆల్రెడీ డ్రా చేసింది ఆ లైన్ ఒక్కటి ఈ లైనే ఫేజ్ నెంబర్ త్రీ ఆ లైన్ తర్వాత ఉన్న ఫేజ్ అంతా కూడా ఫేజ్ నెంబర్ ఫోర్ సో ఇది మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో అండ్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ అండ్ ఓవులేటరీ ఫేజ్ సింగిల్ లైన్ సింగిల్ డే అండ్ దిస్ ఈజ్ లుటియల్ ఫేజ్ సో ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ స్టార్ట్ విత్ ద మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ ఇంకా దీన్ని ఇంకా క్లియర్గా నీట్గా డిస్కస్ చేయడం కోసం ఇక్కడ డేస్ కూడా ఇచ్చాడు ఈ డేస్ మనం ఒక మంత్కి అప్లై చేసి చూద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in one female primate human being the menstrual cycle first time started in the january first january first menstrual cycle start ayind anukunte that menstrual flow the rupture of the endometrium endometrium anedi rupture avutundi enduku rupture avutundi endukante ikkada progesterone levels takku ga unnai and edaithe progesterone levels takipoyayo because of lack of progesterone this uh, endometrium becomes weak and this endometrium becomes rupture and this endometrial wall and some fluids comes out this is called menstrual flow if menstrual flow and the first one start i it lasts for 3 to 5 days in some women it is for 3 days or for 4 days or for 5 days so within 5 days lo first menstrual flow anedi menses anedi complete avutundi ee time lo ovarian hormones lo changes peddaga em undavu estrogen eppatlane untundi progesterone eppudu takku gaane untundi okay and uh, come to hear this uh, follicles another follicle anedi appu develop avadaniki ready ga untundi primary follicles anevi 
రెడీగా ఉంటాయి బట్ ఇంకా అవి డెవలప్మెంట్లోకి ఎంటర్ అవ్వ అనమాట సో దట్ ఈస్ ద ఫాలిక్యులర్ ఫేస్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ఎ నథింగ్ దెర్ ఈస్ నో మూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ సో ఇట్ ఈస్ మెన్స్ట్రువల్ ఫేస్ ఇన్ మెన్స్ట్రువల్ ఫేస్ ద ఎండోమెట్రియం వాల్ గెట్ రప్చర్డ్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఎలాంగ్ విత్ ద ఫ్ల ఎలాంగ్ విత్ ద సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆల్సో ఎండోమెట్రియం వాల్ రప్చర్ అవుతుందంటే దాని బ్లడ్ విజిల్స్ కూడా రప్చర్ అవుతున్నట్టు సో సమ్ ఫ్లూయిడ్ కమ్స్ అవుట్ ఎలాంగ్ విత్ ద ఎండోమెట్రియల్ వాల్ ఎలాంగ్ విత్ దట్ బ్లడ్ ఆల్సో కమ్స్ అవుట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ ఫార్టీ ఎంఎల్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ విల్ కమ్ అవుట్ త్రూ దిస్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఇది బ్లడ్ ఫ్లో మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్టర్ థర్డ్ డే ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ డే ఆర్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్త్ డే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ దట్ ఉమెన్ అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ దెర్ ఈస్ నో గ్రేట్ చేంజెస్ ఇన్ దిస్ ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో గ్రేట్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎఫ్ఎస్హెచ్ అండ్ ఎల్హెచ్ ఆల్సో గ్రాడ్యువల్లీ దిస్ ఫాలికల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెవలప్ దిస్ ఫాలికల్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాట్ డెవలప్ అండ్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఎట్ దట్ మూమెంట్ దిస్ లూటినైజింగ్ హార్మోన్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ లూటినైజింగ్ హార్మోన్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఈవెన్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ సో దిస్ ఫాలిక్యులర్ ఫేస్ లుటియల్ హార్మోన్ పిట్యుటరీ హార్మోన్స్ లుటియల్ హార్మోన్ అండ్ ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఎల్హెచ్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజెస్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ స్టిమ్యులేట్ ద ఫాలిక్యులర్ డెవలప్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫాలికల్స్ అండర్ గో డెవలప్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రైమరీ ఫాలికల్ టు సెకండరీ ఫాలికల్ సెకండరీ టు ద టెరిషరీ ఫాలికల్ లైక్ దట్ ఫాలికల్స్ అండర్ గో డెవలప్మెంట్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ దిస్ సెకండరీ ఫాలికల్ గ్రాడ్యువల్లీ ద తీకా ఇంటర్నా అండ్ తీకా ఎక్స్టర్నా ఆర్ ఫార్మ్డ్ దిస్ తీకా ఇంటర్నా ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ ద ఈస్ట్రోజన్ ఇట్ రిలీజెస్ వాట్ ఈస్ట్రోజన్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ ఓన్లీ ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజెస్ బట్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్రీజెస్ so this is at this time in follicular in follicular phase only endometrium gradually starts the proliferation proliferation means cell division these cells undergo the division and endometrium forms like this step by step step by step it increases the wall uh, what it is called uh, the cell mass endometrium which is already ruptured which is already vanished out in menstrual phase that is is going to form in the presence of the estrogen when estrogen is begins that estrogen helps to maintains uh, helps to the proliferation of the uh, this endometrium this is called follicular phase and it uh, it is from 6th day to that means january 6th to according to our example like uh, 13th 13th of uh, 13th of the january so 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th so it is nearly one week time uh, 7 to 8 days time to mature follicle to develop into a mature follicle this is the follicular phase and at the same time endometrium get proliferated so follicular phase is also called proliferative phase clear about this follicular phase i'll revise the entire thing up to the follicular phase now so january 1st menstrual flow started at that time there is no great changes in the, any other stages so endometrium get ruptured it will continues for 3 to 5 days after 5 fifth day after the menstrual flow completion in ovary that ova is going to develop because of lh and fsh lh fsh gradually increases why they are gradually increases because there is no estrogen there is no much progesterone so lh fsh releases to increase the estrogen progesterone levels so that lh and fsh the name itself indicates follicular stimulating hormone they stimulate the follicles to develop when follicles develop theca interna is formed and theca interna releases estrogen in the presence of estrogen endometrium undergo proliferation that's why it is called proliferative phase in endometrium point of view it is follicular development takes place primary follicle develop into the graafian follicle mature follicle so it is a follicular phase in ovary point of view clear up to here now clear yes right 
so in the 14th day this is up to 13th in the 14th day because of the lh and fsh they reach their maximum peak level it is the fsh peak level and green color is the lh peak level and more amount of lh is released and this is called lh surge you know surgical strike means what in army we use the word surgical strike without any intimation uh, hundreds of soldiers enter into one other country like pakistan some other countries uh, without any intimation uh, accidentally suddenly they increase that's why that is a surgical strike here it is uh, called lh surge lh increases uh, very very large amounts because of that more amount of lh this graphene follicle get ruptured and it releases the ovum so this is this process of releasing of ova is called ovulation it is exactly in the middle of the menstrual cycle on the 14th day okay in this time there is no uh, there is nothing happened to this uh, there is nothing newly happened to the endometrium endometrium continues its proliferation okay only one day uh, special changes are not happened on that special one day only two are there that is lh search simultaneously ovulation when lh increases ovulation takes place that's it clear about the ovulatory phase ovulation yes sir next 15th from the 15th day to the 28th means 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 that means 14 days 14th day ovulation release after 14th day the remaining 14 days constitute called luteal phase because after ovulation ovulation means what it is a graphene follicle and inside it is a secondary oocyte secondary oocyte okay this secondary oocyte has the cumulus woo for us and it is a antrum okay and the secondary oocyte around the secondary oocyte zona pellucida cumulus woo for us antrum and follicular cells this is what exactly present just before the ovulation in this time only cumulus woo for us cumulus woo for us and zona pellucida secondary oocyte first polar body this is released the remaining graphene follicle is remains within the ovary only and that disintegrate into a glandular tissue glandular tissue yellow color mass that is called corpus luteum corpus means body a mass of body lutea means yellow color a yellow color mass corpus luteum is formed okay because of that this phase is called luteal phase yellow phase luteal phase because of this luteum corpus luteum is going to release a hormone that hormone name is progesterone when corpus luteum is released from that day the progesterone levels increases the progesterone levels increases because of the presence of corpus luteum when compare with the estrogen progesterone is more okay progesterone levels uh, more amount of progesterone is released because of that more amount of progesterone proliferation becomes double and triple in speed not only the speed it becomes glandular it becomes glandular endometrium endometrium becomes glandular and endometrium releases more secretions which can support the baby which can support the baby so this phase is called secretory phase so many secretions are there for the baby growth so secretory phase in point of uterine point of view and corpus luteum is there so luteal phase in the point of you of in the ovarian point of view in the ovary point of view what is the internal feeling of that corpus luteum just yesterday only ova is released today or tomorrow it will be fertilized so within 3 to 4 days uh, it may be implanted within one week it get implanted if it get implanted endometrium should be uh, provided with more nutrients it should be glandular it should be secret something to get implantation or to absorb that baby into the body of the endometrium and we have to continue 
this type of process for the baby growth. This is the inner filling of corpus luteum. For that purpose, it releases maximum amount of corpus luteum. Sorry, my maximum amount of progesterone. And come to here, pituitary hormones. Once they reach their maximum level, once the ovulation occurs, this LH and FSH comes down to the normal. They decrease in secretions. They comes down. Okay. Because of the presence of estrogen, because of the presence of progesterone, they get feedback. What is that feedback? Uh, I already released, progesterone is releasing means ovulation is already occurred. So no need to stimulate the another follicle until it is get implanted, until it get delivered. So LH and FSH comes down and progesterone increases because of the corpus luteum. Because of the progesterone endometrium secretes uh, so many secretions. This is uh, continuous for 14 days. Okay. If that ova get fertilized, implantation takes place. If implantation takes place, soon after, placenta is formed. And if the placenta is formed, that placenta releases a hormone called human chorionic gonadotropin. Human chorionic gonadotropin. This human chorionic gonadotropin give information to the corpus luteum. Hi, corpus luteum, I just implanted. We just formed the placenta and HCG I am. So uh, please continue the progesterone for the baby growth. Like that it asks, it requests the corpus luteum. So after 14 days also, it will continue for another 3 to 4 months. Corpus luteum is there for the 3 to 4 months to provide uh, nutrition to the baby. After 3 to 4 months, uh, the placenta is capable of producing progesterone. After 3 to 4 months, placenta produces the progesterone. After 3 to 4 months, it will degenerate. But if the ova is not get fertilized, if it not receive any stimulation from the HCG, okay, what it will think, okay, uh, unluckily, the last ova, what it is released two weeks back, that is not fertilized maybe. That's why up to now, I didn't get any information from the newly implanted baby. So it is better to degenerate to start a new cycle. Like that corpus luteum thinks after 14 days, it get disintegrated, it get uh, regressing into the corpus albucans. A white color body. Corpus means body. Albucan means white color body. Okay. This is the luteal phase or secretory phase. Following this, the next menstrual cycle begins. You can observe here. Endometrium. Next cycle begins. Endometrium get ruptures and comes out. Why endometrium ruptures? Because once it is turned into albucans, progesterone levels decreases. Due to the lack of progesterone, endometrium get ruptured and comes down. Okay. If any mother, uh, if any woman becomes pregnant and uh, implantation takes place, progesterone continues. Suddenly, due to any reason, if progesterone fell down, progesterone levels are not there in the mother's womb that leads to the abortion. The baby is also comes out because progesterone, if there is no progesterone, endometrium loses that uh, uh, everything, that uh, endometrial lining get uh, divided from the remaining uterus wall. And along with that endometrium, the baby and the placenta, everything comes out if there is no progesterone. So we have to know about the importance of hormones, estrogen related from the ovary, related from the uh, theca interna, okay, which gives stimulation to this uh, LH surge, okay, and corpus luteum releases progesterone, which maintains the endometrium. FSH is very important for the follicular growth and development. All these are clear about the menstrual cycle. Are any questions? Sir, once right, uh, it is separate days, sir. Separate one by one, one by one. We will read the NCRT lines. Then we will uh, solve the some questions. Still, if you have any doubts, we will uh, discuss that questions. Is it okay? Okay. All right. Madam, is it okay to you also? Okay, sir. Okay. Okay, then come to the NCRT lines, what they mentioned. The reproductive cycle in the female primates 
very important monkeys apes and human beings it is only female primates only called menstrual cycle first menstrual cycle is called menarche generally it happens at the age of puberty puberty like 12 years to 13 years is from this it is the puberty at that time menarche first menstrual cycle happens in humans female menstruation repeated at an average interval of 28 or 29 days it is important bit in humans in human females and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle the cycle of events which are from one menstrual cycle to the next menstrual cycle is menstrual cycle one ovum is released during middle of each menstrual cycle this is a very important line one ovum is released ovulation middle of menstrual cycle so middle of means 28 by 2 so 14th day the major events of the menstrual cycle are shown in 3.9 that is what we observed up to now the cycle starts with the menstrual phase first phase is menstrual phase menstrual flow occurs it lasts for 3 to 5 days menstrual phase means menstrual flow occurs it lasts for 3 to 5 days the menstrual flow results due to breakdown of why it is due to the breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels a liquid that comes out which forms a liquid that comes out through the vagina this is a menstrual cycle menstrual phase menstruation only occurs very important it is also very important point menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized fertilized avvakapothene next menstrual cycle start avutundi once the fertilization aithe next menstrual cycle jaragad anamata and lack of menstrual cycle okay menstrual cycle agithe oka one month it may be a indicative may be indicative of pregnancy chaala mandi pelayin tarvata oka 2 3 months tarvata edanna oka vela menstrual cycle agithe oka parents lo oka doubt oka vela may be pregnancy and but it is not always uh, hold the correct uh, thing it may also be the cause due to some other underlying causes like stress poor health etc varu edanna poor health unna ledante stress unna leda related to the thyroid problems evena unna హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్న అవి ఒక్కొక్కసారి ప్రెగ్నెన్సీ కాకపోయినా కూడా మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో ఆగుతుంది బట్ ఇఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రువేషన్ మే బీ ఏ ఇండికేట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ మెన్స్ట్రువేషన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద రిలీజ్ ఓవమ్ ఈస్ నాట్ గెట్ ఫెర్టిలైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ద మెన్స్ట్రువల్ ఫేస్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై ద ఫాలిక్యులర్ ఫేస్ ఫాలిక్యులర్ ఫేస్ జ్యూరింగ్ దిస్ ఫేస్ the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature graafian follicle and simultaneously endometrium of uterus regenerates through the proliferation and the second phase ni proliferative phase leda follicular phase anta follicular phase endukante adi primary follicle graafian follicle ga develop avutundi kabatti follicular phase ani అండ్ ఎండోమెట్రియం వాళ్ళ అనేది ప్రొలిఫిరేట్ అవుతోంది కాబట్టి దాన్ని ప్రొలిఫిరేటివ్ ఫేజ్ అని ఏదైనా చెప్పచ్చు దీస్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఓవరీ అండ్ ద యూటరస్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ బై చేంజెస్ ఇన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ పిట్యుటరీ అండ్ ఒవేరియన్ హార్మోన్స్ ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే ఒవేరియన్ అండ్ పిట్యుటరీ హార్మోన్స్లో చేంజెస్ వస్తాయి మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్లో చేంజెస్ ఏం లేవని చెప్పాను హార్మోన్ లెవెల్లో బట్ ఇక్కడ పిట్యుటరీ హార్మోన్స్ ఒవేరియన్ హార్మోన్స్లో కూడా మనకి చేంజెస్ కనిపిస్తాయి అవి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి పిట్యుటరీ హార్మోన్స్ the secretion of gonadotropins lh and fsh increases gradually during the follicular phase chaala important line idi follicular phase time lo lh fsh anevi gradually increase avutayi and stimulates follicular development as well as secretion of estrogens by the growing follicles estrogens ane vaatni secrete cheyadaniki kuda help chestundi idi follicular phase lo ఇక నెక్స్ట్ ఇక్కడ దాకా ఒకటి సెకండ్ టూ ఫేజెస్ అయ్యాయి కమ్ టు ద నెక్స్ట్ బోత్ ఎల్హెచ్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అటైన్ ఎ పీక్ లెవెల్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సైకిల్ అబౌట్ ఫోర్టీన్త్ డే 
and rapid secretion of LH leading to the maximum level during the mid cycle called LH surge which induces rupture of graafian follicle there were release of ovum is called ovulation ikkada vanniche varaku oka phase so it gradually increase avuthu increase avuthu increase avuthu sudden ga oka sari lh anedi rapid increase and that leads to the lh surge and that leads to the rupture of the graafian follicle release of the ovum that is called ovulation okay ikkada varaku oka phase and then next the ovulation is followed by the luteal phase during which the remaining parts of the graafian follicle transform as a corpus luteum a tarvata corpus luteum ga maarutundi this corpus luteum secretes large amounts of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium endometrium maintenance ki avasaramaina hormone progesterone ad release chesedi corpus luteum అది ఫామ్ అయింది గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ నుంచి ఎప్పుడు ఓవులేషన్ తర్వాత ఓవులేషన్ ఎందుకు అయింది బికాస్ ఆఫ్ ద ఎల్హెచ్ఎస్ సర్జ్ ఏ డేట్ కరెక్ట్గా మిడిల్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఫోర్టీన్త్ డే అంతకుముందు గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి ఫాలిక్యులర్ ఫేస్ అంతకుముందు ఈస్ట్రోజన్ కూడా ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ఎల్హెచ్ అండ్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అంతకుముందు ఇలాంటి చేంజెస్ ఏవీ లేవు మెన్స్ట్రోల్ ఫ్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ ఫేజెస్ సచ్ అండ్ ఎండోమెట్రియం ఫోర్ ఫేజెస్ అయిపోయింది ఫోర్త్ ఫేజ్లో రిలీజ్ అవుతున్న ప్రొజెస్ట్రోన్ ఎండోమెట్రియం మెయింటైన్ చేస్తోంది ఆ ఎండోమెట్రియం ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ద ఇంప్లాంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫెర్టిలైజ్డ్ ఓవోమ్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ జ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ స్టాప్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రోల్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ నైన్ మంత్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉన్నంత వరకు మెన్స్ట్రోల్ ఫ్లో అనేది జరగదు ఆ ప్రొజెస్ట్రాన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కార్పస్ లోటియం త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ కంటిన్యూ చేస్తుంది దాని లైఫ్ని ఈ లోపే ప్లెజెంటా ఫామ్ అవుతుంది ప్లెజెంటా ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో అంటిల్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద ఫేటర్స్ దెర్ ఈజ్ నో మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్స్ అంటిల్ ద ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బాడీ దెర్ ఈజ్ నో మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ సో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ స్టాప్ అండ్ దేర్ ఈజ్ నో మెన్స్ట్రోయేషన్ ఇవన్నీ ఆగిపోతే మెన్స్ట్రోయేషన్ ఉండదు ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ద కార్పస్ లిటియం డీజనరేట్స్ ఇక్కడ కార్పస్ లిటియం అనేది డీజనరేట్ అయిపోతుంది ఒక ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత ఒకవేళ ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకపోతే దిస్ కాజెస్ డిజెంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎండోమెట్రియం డిజెంటిగ్రేషన్ మీన్స్ ఇది ఒక ఎండోమెట్రియం ఇది అనుకుంటే మయోమెట్రియం ఇది అనుకుంటే ఎండోమెట్రియం ఈ రెండింటికి మధ్య గ్యాప్ వచ్చి ఎండోమెట్రియం అనేది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ద మయోమెట్రియం అండ్ ఎండోమెట్రియం గెట్ డిజెంటిగ్రేట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈ మధ్యలో గ్యాప్ వైట్ కలర్లో ఉన్నది గ్యాప్ డిజెంటిగ్రేట్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే అండ్ లీడింగ్ టు ద మెన్స్ట్రోయేషన్ మేకింగ్ ఏ న్యూ సైకిల్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ సీజెస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ని మెనార్ కంటే ద లాస్ట్ మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ని ఎప్పుడైతే సీజ్ అయిపోతుందో ఆ కండిషన్ని మెనో పాల్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం సైక్లిక్ మెన్స్ట్రోయేషన్ ఈజ్ ఎన్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ నార్మల్ రిప్రొడక్టివ్ ఫేస్ అండ్ ఎక్స్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మెనార్క్ అండ్ మెనోఫాస్ సైక్లికల్గా మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ జరుగుతూ ఉంటే అది ఒక రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్గా ఉండదు మనం అంటే అది ఆ ఉమెన్లు హెల్త్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గుడ్గా మంచిగా ఉందని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు ఏదైనా చేంజెస్ జరుగుతుంటే కనుక మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్లో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ due to the more stress or internal any issues may cause the disturbances in the regular continuous menstrual cycle idi and if the ncert book lo menstrual hygiene kosam kuda mention cheyadam jarigindi we just read that once indilo kuda okka two important points kanipinchayi maintenance of hygiene and sanitation during the menstruation is very important and take bath and clean yourself regularly Use sanitary napkins or clean homemade pads. Change sanitary napkins or homemade pads after every 4 to 5 hours as per the requirement. How many hours? 4 to 5 hours as per the requirement per day. Dispose of the used sanitary napkins properly wrapping it within a used paper. Do not throw the used napkins in the napkins. drain pipe or toilets are in the open area after handling the napkins wash the hands with the soap 
so this is the uh, ncrt lines about the menstrual cycle is this clear both yes sir right so we will discuss now about um, questions select the incorrect statement from the following first question lh and fsh decrease gradually during the follicular phase is that correct no sir a A is the correct answer. A is the correct answer, but uh, uh, wrong statement, right? And the question they increase during the follicular phase. Yes. Question number two: Which of the following events is not associated with ovulation in human female? Human female lo ovulation phase to sambandhan le ni ente release of secondary oocyte, LH surge, decrease in estradiol, full development of graafian follicle. Yeah. Because of uh, ovulation, ovulation means releasing of secondary oocyte. Correct is correct. Ovulation जरिए गए थे अलग जो सर्जु वाला, ये भी करेक्ट है. Estradiol. Estradiol एंड टी estrogen hormone. Okay. वो और इन्हीं चीज़ रिलीज़ है ये estrogen ने estradiol आंटो. Yes sir. C C को करते. D sir. డిక్రీజ్ అవుతుందా ఈస్ట్రోజన్ ఓవులేషన్ జరుగుతున్న టైం లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ప్రొజెస్ట్రాన్ గురించి ఈస్ట్రోజన్ అనేది ఎప్పుడు ఆ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవడం అది డిక్రీజ్ అవ్వదు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద కార్పస్ లుటియం ఆల్సో ఎట్ దట్ టైం ఆల్సో ప్రొజెస్ట్రాన్ అండ్ ఈస్ట్రోజన్ బోత్ ఆర్ దేర్ లుటియల్ ఫేజ్ లో కూడా కాబట్టి ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అసోసియేట్ విత్ ద లుటియల్ ఫేజ్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ డెవలప్ అయితేనే కదా రిలీజ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఊసెట్ జరిగేది ఓకే ఫర్ దిస్ దిస్ వన్ కమ్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో అక్కర్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఏ హార్మోన్ ల్యాక్ పోవడం వల్ల మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో జరుగుతుంది పి ఆప్షన్ సి ఆప్షన్ సి ప్రొజెస్టరాన్ లేకపోతేనే ఎండోమెట్రియం అనేది రప్చర్ అవుతుంది కాబట్టి మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో అక్కర్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొజెస్టిరాన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ Secretory phase in the human menstrual cycle is also called secretory phase name anta secretory phase yes b sir phases names gurtu pettukovali option It is a luteal phase. Secretory phase is a luteal phase. If you have a carpus luteum, you can release progesterone. If you have a progesterone, you can secrete the glandular tissue. So, the secretory phase is a luteal phase. Here are the options A and C. What is the correct? A. Luteal phase is 6 days or 13 days. D, sir. ఇది ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్ 30 డేస్ లూటియల్ ఫేజ్ అండ్ లాస్ట్ ఫర్ అబౌట్ 30 డేస్ 30 డేస్ yes fifth question about which day in normal human menstrual cycle does rapid secretion of lh normally occurs a roju about which 14th day yes um, it is 14th day lh surge is happening on 14th day sixth question Which one of the following is correct? Matching of the events occurring due to the during the menstrual cycle. A event correct ka match hai in the rigid. Proliferative phase. Proliferative phase and follicular phase. Rapid regeneration of myometrium. And maturation of graphian follicle. Maturation of graphian follicle okay. But the myometrium ka the endometrium. Covered in the call. Second. ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి 
ఇక్కడ కూడా ఎండోమెట్రీమే బయోమెట్రీయం కాదు సైక్లింగ్ Uh, human female which one of the following is the most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycling human females a uh, regular ga cycle jarige human females lo menstruation konni saaru jaragakapodaniki gala kaaranam enti option fertilization of ovum fertilization of ovum no cycling human females in regularly cycling human okay women. okay sir retention of well developed corpus luteum it is also not correct after 14 days it will be degenerate if the worm is not get fertilized hypertrophical fibromatrial line maintenance of blood maintenance of high concentrations of sex hormones in the blood stream it is correct endukante sex hormones ante estrogen progesterone avu ekkuga unta ve em chestay ante nenu inka ikkade unnanu nu release avvaddu ani cheppi oka negative feedback istundi lh fsh release avvo okay lh fsh release avvakapothe ovulation anedi jaragadu okay yes sir so estrogen progesterone andukane reproductive health chapter lo kuda concept untundi oral pills ఓరల్ పిల్స్ అనేది దేంతో ప్రిపేర్ చేస్తారంటే ఈస్ట్రోజన్తో ప్రొజెస్ట్రాన్తో ప్రిపేర్ చేస్తారు ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నామంటే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ తీసుకుంటున్నట్టు ఆ తీసుకున్న ఉమెన్స్లో ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఎల్హెచ్ నాపేస్తుంది ఓవులేషన్ జరగదు అనమాట దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దట్ కమ్ టు హియర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ సారీ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ కర ఇన్ కరెక్ట్ అబౌట్ మెన్స్ట్రేషన్ incorrect statements at menopause in the female there is especially abrupt increase in gonadotropic hormones menopause lo there is a special abrupt increase in gonadotropic hormones lh fsh increase avutayi antunnadu correct endukante a a correct sir నో ఇక్కడ అడిగింది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ ఏ అనేది కరెక్ట్ ఏ సర్ టి అనేది మెన్స్ట్రల్ ఫ్లూయిడ్ కెన్ ఈజీలీ క్లాట్ ఏ ఆన్సర్ ఆన్సర్ చెప్పు నాకు ఏ సర్ ఏ అనేది ఏ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నావా ఎస్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అని మీరు అంటున్నారు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అని మీరు అంటున్నారు ఒకసారి చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంటే నిజంగానే మోయినోపాస్లో ఫిమేల్లో గొనడోట్రోపిన్స్ చాలా ఎక్కువైపోతాయి ఎందుకంటే ఎల్హెచ్ఎఫ్ఎస్హెచ్ అనేవి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొజెస్ట్రోన్ ఉండదో అప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి మెనోపాస్ కండిషన్లో మెన్స్ట్రోల్ సైకిల్ ఆగిపోయిందంటే ఓవరీ డెవలప్ అవ్వట్లేదని అర్థం అంటే ఈస్ట్రోజన్ లేదని అర్థం అలానే కార్పోసిటీ కూడా లేదు కాబట్టి ప్రొజెస్ట్రోన్ లేదని అర్థం దట్స్ వై దిస్ లైన్ ఈజ్ కరెక్ట్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ the beginning of the cycle of uh, the menstruation is called menarche idu kuda correct first menstrual cycle manu menarche antam during normal menstrual cycle 40 ml blood is lost idu meeku cheppanu indaka nenu cheptu normal menstrual cycle lo 40 nunchi 100 ml blood anedi loss avutundi ani cheppesi so idu kuda correct correct statement these three are menstrual fluid can easily clot idi wrong statement ఇది అంత కరెక్ట్ 150 అన్నారు 42 42 42 100 అన్నారు సార్ 42 100 అది కనపడేది కాబట్టి కరెక్ట్ అని నేను ఎస్ వెరీ గుడ్ బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇది అంత ఈజీగా క్లాట్ అవ్వదు మెన్స్ట్రల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది 
మెన్స్ట్రల్ ఫ్లూయిడ్లో ఓన్లీ బ్లడ్ కాదు ఉండేది ఇంకా చాలా ఫ్లూయిడ్స్ ఉంటాయి అండ్ దాంతోపాటు ఫైబ్రోలైసిన్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది అంటే ఫైబ్రిన్ని ముక్కలు చేస్తుందనమాట ఏదైతే బ్లడ్ని క్లాట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుందో అది డైజెస్ట్ అయిపోతుంది ఫైబ్రోలైసిన్ వల్ల సో బ్లడ్ని క్లాట్ చేయను అవదు అందుకే మెన్స్ట్రల్ ఫ్లూలో బ్లడ్ అనేది క్లాట్ అవ్వకుండా కంటిన్యూస్గా బయటికి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది అది క్లాట్ అవ్వదు సో ఆప్షన్ డి ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్ ఇట్ నెవర్ క్లాట్ బట్ ఇక్కడ ఈజీ క్లాట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓవులేషన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఫిమేల్ నార్మల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఓవులేషన్ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఫిమేల్ నార్మల్లీ టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఎట్ ద మిడ్ సెక్రటరీ ఫేస్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెక్రటరీ ఫేస్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేస్ మిడ్ సెక్రటరీ ఫేస్ అంటే ఇప్పుడు మేడం ఫిఫ్టీన్త్ డేట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ కి మధ్యలో అంటే ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆ టైంలో అనమాట సో దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టు త్రీ టు ఫైవ్ ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో సిక్స్త్ నుంచి థర్టీన్త్ వరకు ప్రొలిఫరేటివ్ ఫేజ్ ఓన్లీ ఫోర్టీన్త్ డే ఓవలేటరీ ఫేజ్ ఇక ఇక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఎయిత్ వరకు ఫోర్టీన్ డేస్ పాటు సెక్రటరీ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ప్రకారం సెక్రటరీ ఫేజ్ లో మిడిల్ అంటున్నాను అంటే ఇక్కడ బట్ ఓవలేషన్ జరిగేది ఇక్కడ టోటల్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ లో మిడిల్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ద మిడ్ మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ ద మిడ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అంటే కరెక్ట్ బట్ వాడు అంటుంది మిడ్ సెక్రటరీ ఫేజ్ అంటున్నాడు ఓవలేషన్ జరిగిన తర్వాత వచ్చేది సెక్రటరీ ఫేజ్ At the end of the proliferative phase, okay, perfect. Proliferative phase is the 13th day, and then the 14th day is the ovulation. Okay, next. Next one. 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 Withdrawal of which of the following hormones is the immediate cause of menstruation? A hormone is the same as menstruation. Next one. నువ్వు మ్యామ్ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎండోమెట్రియాన్కి ఆయువు పట్టే ప్రొజెస్ట్రాన్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లేకపోతే మెన్స్ట్రోయేషన్ జరుగుతుంది సో రిమూవ్ ఆఫ్ ద ప్రొజెస్ట్రాన్ కాజ్ చేస్తాం మెన్స్ట్రోయేషన్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ ఇన్ ద హ్యూమన్ ఫిమేల్ మెన్స్ట్రోయేషన్ కెన్ బీ డిఫర్డ్ బై ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డిఫర్డ్ అంటే ప్రస్తుతానికి ఆపుకోవడం లేదా పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవడం ఇన్ హ్యూమన్ ఫిమేల్ మెన్స్ట్రోయేషన్ కెన్ బీ పోస్ట్ పోన్ సింప్లై by the administration of ante stop cheyadam menstruation stop cheyadam em teesukunte menstruation avutundi combination of lh and fsh combination of estrogen and progesterone only fsh or only lh sir b sir b estrogen progesterone oral pills which are made by the estrogen and progesterone oral pills prepare chesaithe estrogen and progesterone tho prepare chestaru and they they give a positive uh, sorry a positive feedback to the lh as i am uh, there don't release so lh release avadu ovulation jaragadu okay next 12th which part of the ovary in mammals act as an endocrine gland after ovulation which part of the ovary in mammals acts as an endocrine gland after ovulation ఏ పార్ట్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే హార్మోన్ రిలీజ్ చేసే టిష్యూని ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటాం ఓవరీలో స్ట్రోమా ఉంది జర్మినల్ ఎపితీలియం లేయర్ ఉంది వైటల్ లైన్ మెంబ్రెయిన్ ఉంది వైటల్ లైన్ మెంబ్రెయిన్ ఎక్కడ ఉందంటే విత్ఇన్ ద ఓవా ఉంటుంది వైటల్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సెకండరీ బూస్ ఎట్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇది వైటల్ లైన్ మెంబ్రెయిన్ ఇది పోలార్ బాడీ ఇది జోనా పెల్యూసిడా కరోనా రేడియేటా గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అంటే ఇది రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన టిష్యూని గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ 
so which act like a an endocrine gland okay i'll reveal graafian follicle after ovulation graafian follicles regress into graafian follicle em avutundi ovulation tarvata ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి కార్పస్ లుటియంగా మారుతుంది ద మెమేలియన్ కార్పస్ లుటియం ప్రొడ్యూసెస్ ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కార్పస్ లుటియం ప్రొజెస్ట్రోన్ ఆప్షన్ డి లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద ట్వంటీ ఎయిట్ డే హ్యూమన్ ఒవేరియన్ సైకిల్ ద ఓవులేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ టిపికల్లీ ఆన్ డే ఫోర్టీన్ ఆఫ్ ద సైకిల్ egg is liberated from the ovary in secondary oocyte stage or primary oocyte stage oogonial stage or maturation ov- mature ovum stage D. option mature ovum stage liberated from ovary okay d sir d for uh, delhi yes sir ఓకే మేడం లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ సో ఓకేనా సెకండరీ ఊసైట్ స్టేజ్ సెకండరీ ఊసైట్ మాలే టోల్ యూ మెచ్యూర్ ఓవమ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఓన్లీ బట్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ఇన్ ఎ సెకండరీ ఊసైట్ స్టేజ్ సో దిస్ ఈస్ ద menstrual cycle and related questions